السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا بأفضل النعم وفضلنا بأحسن الأمم فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شكرا درشو بيس تي بي بانغلار بوكو تهكي अपना तो शब्द के जानते हैं अंतरिक उभिनंदन और मुबारक बाद जी जी कहने आते हैं काचे दूरे देशी प्रवास है आशा कुछ ही शब्द भालो आते हैं अल्लाह मदे शब्द के शुशास्त्र दान करों अल्लाह मदे शब्द के नेक आमल नेक इबादत कर तौफिक दान करों ये द्वार मध्य में शुरू कुछ ही मकारी मुलाकला के � अमरा एक्टिव पढ़ जाए इसे आमदेशी पढ़ो शिष्य करें थी शेष अच्छी लो जो कुराने किचु विषय अमरा तुली नहीं आस्ते चाची जो दिवो शे विषय गुलो बात ताश्चते संप्रिक्तो नन्नो विषय गुलो नहीं अमरा आलोचना करुँगो किंतु कुरान जे आमदेर के भालो गुना बोली जन कुत्ते बोले चे अमरा शेदी के � जैसे ही गुना बुली दारा आमी गुना नितु की ना आमर माचे शे गुनगुल आचे की ना जो दी थाके अल्लाह शुक्रिया दे कर वो आप जो दी ना थाके तावले शे गुलो निजेर मुद्दे आनोवन करार एवं तादारा निजे के पुरिशुद्ध दुकर रचेश्टा कर वो ये जो नहीं अल्लाह कच्चे दुआ कुत्ता भी अल्लाह जा बोल ची � अनेक गुलो निर्देशित मुद्दे एक ता भालू गुन और जो ने कथा बोले थे शेठ होते हैं वादा रखा करा सूरा मायदर प्रथम आयत ठीक ही दुताई ऐसा होते हैं आउज़ बिल्ला हिमिना शैतानी रज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود हे वही शकल मानुष जरा तुम रहीमान हैं नेचु आउफु पुरु करो बिलोकुद चुप्ती शोमा अलोकुद बहु बच्चन आकुदुन एक बच्चन शब्दी कोट्थो गिट्ठु लगानो आर अविधानी कोट्थो उसे कोनु चुप्ती संपादन करा दुजने माचे संपादन करे शरके की करा गिट्ठु लगी शरके फाइनल करा एक अर्थात् आयत हम रात में देश हमने नियास ची अल्लाह पाक सूरा इस्राएल चौथी श्लोक में रहते बोले थे वाउफु बिल आहद इन्न आहद का नमस बोला तुम ही जो वादा करे थे शे वादा पूर्ण करो कारण ये वादा शंपुर के तुम ही जिग्गाशित हो गए ये वादा शंपुर के तुम आके जिग्गिश करा हो गए कौन जो दिशा � आर पूर्ण कुल्ले तो जिज्ञासा करन कुल्ले तब जॉब तो आते हैं। अमरा आरो दिखते पाई, अल्लाह पाक उइ शकुल बंदा दिर के प्रशंसा करते हैं, जरा तादिर वादा अमानत रखा करे। वल्लदी नहुम ले अमानते हिम वाहदे हिम राहु। सुरा मारिज बुत रिश्तों मायत। एवं उइ शकुल लोग, जरा तादिर अमानत रखा है। एवं चुप्पी रखा है, वादा रखा है, पूरी पुन्नो भविष्य चेतन, अल्लाह पाक तादर की की करें थे, प्रशंसा करें थे, ताहुले तीन टी आयत थे कि आम्र बुस्ती पल लाम, चुप्पी रखा करा, एवं वादा रखा करा, इटे ईमानदार एर एक टी विशेष कोण, इखाने छोटो करे बोले जाए जेटे बहुत शब्दे शिशे एक टी इंगी जहाँ हम रे दुई बंधु मिले, बाद दुई भाई मिले, बाद दुई ग्राम मिले, उन्हें एक ता विषय हम रे चुकती करते हैं। और तो वजह दिया हम रे एक ता बोली, व्यवसायिक चुकती करा है, राष्ट्रीय चुकती करा है, कंपनी चुकती करा है, व्यक्तिगत चुकती करा है, सामुष्टिक चुकती करा है, ये शकल बुझाना ह हराम पड़ जाए होते पार बैना। 
তাহলে সেই চুক্তি রক্ষা করার চাইতে ভঙ্গ করাটা হচ্ছে জরুরি কিন্তু মনে রাখবেন এই চুক্তিটা এখানে কিন্তু শেষ না এই চুক্তিটার সাথে আরও একটা চুক্তি এবং সেটি আপনার প্রধান চুক্তি সেই চুক্তিটার কথা মনে আছে কি আল্লাহ আকবর সকল ইমানদার বান্দাদের প্রথম চুক্তি যেটা আমার আপনার সকলের সেটা হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে আমরা যে চুক্তি করেছি সেটা রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কাছে যে বায়াত গ্রহণ করেছে সেটা হ্যাঁ প্রথম এবং প্রধান চুক্তি ইমানদারদের সেটা সেটা কোন চুক্তি ইমানের চুক্তি সেটা চুক্তি হলো বিশ্বাসের চুক্তি হে আল্লাহ ইল্লাহ আমি এই সর্ব স্বেচ্ছায় সব জ্ঞানে ঘোষণা করছি যে কোনো এলাহ নেই এবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই আছে একমাত্র আপনি আল্লাহ আপনার সাথে আমার চুক্তি হয়ে গেল আমি আপনাকে ছাড়া আর কারো এবাদত করব না এটাই হচ্ছে তো আমি আরো এই চুক্তি করছি হে আল্লাহ আপনার সাথে যে আপনার বান্দা মোহাম্মদকে আমি রাসুল হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছি তাই তার পথ ছাড়া অন্য পথ আমি অনুসরণ করব না তার মত ছাড়া অন্য মত আমি অনুসরণ করব না আমরা সেই পথকে অনুসরণ করব যে পথের পথ প্রদর্শক ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া এটা যেমন আল্লাহর সাথে চুক্তি ঠিক তেমনি ভাবে এটা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাথে চুক্তি বরঞ্চ চুক্তি নেই রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাতে বায়াত গ্রহণ করা যেমন আপনার হিজরতের পূর্বে বা আকাবা উল এবং আকাবা সাহানিয়ার মধ্যে আনসাররা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের নিকট কি করেছিলেন বায়াত করেছিলেন চুক্তি করেছিলেন সুপ্রিয় দর্শক আরো একটি বিষয় আপনাদের সামনে নিয়ে আসে আল্লাহ পাক করানে সেই বিষয়টিও আমাদেরকে অর্জন করতে বলেছেন সেটা হচ্ছে না জেনে কিছু বলা এ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে আল্লাপাক সরাসরি এটা থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন যেমন আমরা দেখতে পাই আল্লাপাক এরশাদ করেছেন কি বলেছেন কি মর্মার্থের বা অর্থানুবাদ হতে পারে দেখুন শুনুন ওয়ালা তক তুমি বলবে না প্রচার করবে না কি মা লাই সালা কবিহি এল যে বিষয়টি সম্পর্কে তোমার জানা নেই কারণ শ্রবণ শক্তি দৃষ্টি শক্তি চিন্তা শক্তি সব কিছুই সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জব দিতে হবে আমি কিছুই জানি না কিন্তু একজন জিজ্ঞেস করলো আর আমি সেটার উত্তর দিতেই থাকলাম অথচ আমার এরপর কিছুই জানা নেই আমাদের একটা কুভ্যাস আছে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন কেউ কেন জানি আমরা এটা বলতে চাই না যে ভাই এই সম্পর্কে আমার জানা নেই আচ্ছা ভাই কি হবে যদি আমি বলি যে ভাই আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন এটা আমাদের জানা নেই আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না সমস্যাটা কোথায় বরঞ্চ আমি তো মনে করি আমি কেন সবাই মনে করেন এটাই হচ্ছে জ্ঞানের কথা আমি যেটা জানবো না সেটা বলবো কেন আফসোস এখান থেকে আমরা উঠে আসতে পারছি না অতএব যদি কারো মাঝে এই গুণটা থাকে সেটা বর্জন করতে হবে আমরা নিজেরাই দেখেছি মানে শুনতে কেমন লাগবে বিশেষ করে ধর্মীয় ব্যাপারে কেউ জানে না এই কথা বলে না একজন কথা বলতে গেলেই আল্লাহ মাফ করুক আমাকে মাফ করবেন দে বললে বলে যে আরে আপনি নয় একটু বেশি জানান আমি নাহলে একটু কম জানি আচ্ছা এখানে একটু কম জেনে স্বীকৃতি দিলেন বটে কিন্তু এ কথা বলে না যে না এই ব্যাপারে আমার খুব ধারণা নেই এ কথা বলবেন না কোনো একটা মাস আলা জিজ্ঞেস করবেন মুফতি সাহেবের কাছে যাওয়া লাগবে না তিনিই বলে দেবেন যে এটা তো এরকম হবে এরকম হবে আমরা এই ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হয়ে যাচ্ছি এসে বলতেছে যে স্যার একটা মাসালা বলুন তো বলল আপনি কি বলেছেন আমি এই উত্তরটা দিয়েছি উত্তরটা আপনি দিয়েই দিয়েছেন তো আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কেন আবার এমন ঘটনা ঘটছে যে বলতেছে যে এই প্রশ্ন করেছিল তো এটার উত্তর কি তো মনে করেন উত্তর দিলাম দেওয়ার পরে বলে যে হুজুর আমিও ঠিক এই উত্তরটা দিছি দেখছেন তামাস আমিও ঠিক এই উত্তরটা দিছি আল্লাহ আকবর নিজের বিবেক প্রসূতি যদি উত্তর দেওয়া হয় তাহলে সেখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা এই জন্য আগে কথা বের করে নিয়েছে এখন আমরা কিছুটা চালাক হয়েছি আমরা আগে বলি আপনি উত্তর দিয়েছেন বলছে হ্যাঁ দিয়েছেন তো কি দিয়েছেন বলেন 
তো বলে যখন ছুটি খুলো বলে দিই বেটি খুলো বলে দিই এটাও বলে দিই যে আল্লাহর রস্তে এই ধরনের আর বলবেন না হ্যাঁ কনফার্ম যদি আপনি থাকেন কাউর থেকে শুনে তাহলে আপনি বলতে পারেন যে আমি হুজুরদের কাছে শুনেছি অমুক মহাদেশ সাহেব বলেছেন অমুক মুফতি সাহেব বলেছেন তার সরাই এটা হতে পারে সুপ্রিয় দর্শক বলতে না বলতেই কিন্তু আমরা বিরতিতে চলে এসেছি তো বিরতির পর আবার আপনাদের সাথে কথা বলবো আশা করছি সবাইকে বিরতির পর পাবো ভালো থাকুন সুপ্রিয় দর্শক আমরা আলোচনা করছিলাম যে না জেনে কিছু না বলা এ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে আল্লাহ পাক সরাসরি এটা থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন যেমন আমরা দেখতে পাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন কি বলেছেন কি মর্মার্থের বা অর্থানুবাদ হতে পারে দেখুন শুনুন ওয়ালা তক তুমি বলবে না প্রচার করবে না কি মা লাই সালা কবিহি এল যে বিষয়টি সম্পর্কে তোমার জানা নেই কারণ ইন্নসাম আওয়াল বসর শ্রবণ শক্তি দৃষ্টি শক্তি অল্প আদ চিন্তা শক্তি এসব কিছুই সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জব দিতে হবে আমি কিছুই জানি না কিন্তু একজন জিজ্ঞেস করল আর আমি সেটার উত্তর দিতেই থাকলাম অথচ আমার এরপর কিছুই জানা নেই আমাদের একটা কুভ্যাস আছে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন কেউ কেন জানি আমরা এটা বলতে চাই না যে ভাই এই সম্পর্কে আমার জানা নেই আচ্ছা ভাই কি হবে যদি আমি বলি যে ভাই আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন এটা আমাদের জানা নেই আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না সমস্যাটা কোথায় বরঞ্চ আমি তো মনে করি আমি কেন সবাই মনে করেন এটাই হচ্ছে জ্ঞানের কথা আমি যেটা জানবো না সেটা বলবো কেন আচ্ছা দেখুন আরো একটি আয়াতে আল্লাহ পাক আরো স্পষ্ট করে বলেছেন তোমাদের জিব্বা যে মিথ্যা কথা রচনা করে মিথ্যা কথা সৃষ্টি করে জিব্বাটা হচ্ছে মিথ্যা রচনার ফ্যাক্টরি যদি আপনি সেভাবে ব্যবহার করেন সত্য কথাও কিন্তু বলতে চান এই জিব্বা এই জন্য এই জিব্বাকে হেফাজত করতে হবে আল্লাহ পাক সেটাই বলেছেন তারা কি বলে মিথ্যা মিথ্যি বলতেছে হাদা হালাল এটা হচ্ছে হালাল ও হাদা হারাম এটা হচ্ছে হারাম আল্লাহ কোন দলিল নেই কিছু নেই বাস নিজের মন মতো বলে দিল কেন লিটাস্তারু আল্লাহ ইলকাদিব তোমরা কি চাও আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দিতে কারণ এই হালাল এবং হারাম এর সিদ্ধান্ত কে দিবে মখলুক দিবেন না খালেক দেবেন যিনি স্রষ্টা সিদ্ধান্ত হবে তার যে সৃষ্টি আমল করার দায়িত্ব হবে তার তার দায়িত্ব স্রষ্টার নির্দেশ পালন করা এর বাইরে কিছু নেই অথচ সেই সৃষ্টি সেই আল্লাহর উপর আল্লাহর উপর কথা বলছে যে এটা হালাল এটা হারা হ্যাঁ মনে আছে কাফেররা কি বলতো সুদের ব্যাপারে এটাকে শুনে তো আশ্চর্য হয়ে গেল যে সুদ আরাম সুদ নিয়ে যাবে না আল্লাহ এটা কেমন কথা ইন্নামাল বাই ও মিসলু রিবা কেয়াস করেছে যুক্তি প্রদর্শন করছে আরে সুদ তো হচ্ছে সে বেচা কেনার মতোই বেচা কেনার সাথে সুদকে তুলনা করে সেটাকে বৈধ করার চেষ্টা করছে একটা পণ্য আপনি নিলেন আপনি কিনে এনেছেন দশ টাকায় আরেকজন কাছে বিক্রি করলেন বারো টাকায় দু টাকা আপনি লাভ করলেন তো এখানে লাভ হলো পণ্যের বিনিময় পণ্য বিক্রির মাধ্যমে আর ওখানে কারেন্সি একই কারেন্সি ভিন্ন হলে সেটা আবার হুকুম ভিন্ন দশ টাকা 
আপনি এই দশ টাকার নোটটা বিক্রি করলেন বারো টাকায় দুই টাকা বেশি নিলেন এটা হচ্ছে সুদ অথবা দুই টাকা কম দিয়ে আপনি দুই টাকা বেশি লাভ করলেন এটা হলো সুদ যেমন দেশে দেশে চলছে ঋণের নামে সুদ ব্যবসার নামে সুদ সুদ তোরা বলছিস এটা তো ব্যবসা এটার কোন সনদ আছে নিজের থেকে বলছে তখনই আল্লাহ পাক এটাকে সুদরে দিলেন যে না সুদ ব্যবসার মতো নয় বরঞ্চ ব্যবসা হালাল সুদ হারাম স্পষ্ট কাজেই নিজের ইচ্ছা মতো কোনো কথা বললে চলবে না সেখান থেকে আমাদেরকে বিরোধ থাকতে বলেছেন আল্লাহ পাক যেটা তুমি জানো না সেটা তুমি বলো যারা আল্লাহর সিদ্ধান্তের আগে বেড়ে মিথ্যা সিদ্ধান্ত দেয় কথা বলে আল্লাহ পাক বলতেছেন তারা কখনো সফলতা অর্জন করতে পারবে না আচ্ছা আরেকটা জিনিসের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আল্লাহ পাক যেমন এই অহংবোধ ভাব নিয়ে চলা এটা কিভাবে বলা হয়েছে আর নাহি ও আন মিশিয়াতির অহংকারীরা যেমন ভাব সাপ নিয়ে চলে নিজেকে খুব বড় দেখাওয়ার জন্য চলে আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন আল্লাহ সব সহ্য করেন কিন্তু যে অহংকারী তাকে আল্লাহ পাক সহ্য করেন কোরআনে কি বলছে দেখুন সুরা এসরার মধ্যে এই সমস্ত নিষেধগুলো এসছে অহংবোধ প্রদর্শন করে তুমি জমিনে চলবে না এরপরে আল্লাহ পাক বড় চমৎকার কথা বলেছেন কি ভাব সাপ নিয়ে চলে পা দিয়ে তুমি জমিনকে ফাটাতে পারবা না জমিন তোমার পায়ের আঘাতে ফেটে যাবে না আর তুমি এমন লম্ফ দিয়ে লাভ দিয়ে তুমি আকাশ অভেদ করতে পারবে না অনেক উঁচু উঠে পারবে না তুমি তুমি থাকবা দেখুন অহংকারী কখনো মর্যাদাবান হতে পারে না কিন্তু বিনয়ী সবার কাছে সমান জনপ্রিয় হতে পারে সম্মানিত হতে পারে তার উল্টো দিকে আমরা যাই দেখুন আল্লাহ রাবুল আলমিন এই জন্যই একটা হাদিসের মধ্যে হাদিস কুসির মধ্যে বলা হয়েছে যে আল কিবরিয়া ও হৃদয় অহংবোধ এটা হচ্ছে আমার চাদর ফমাইনি যে আমার এই চাদর নিয়ে টানাটানা করবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে আফসোস কে শুনে কার কথা আমরা আজ সমাজের মধ্যে কত রকমের কত কিছু দেখতে পাচ্ছি তেমন কোনো প্রভাব নাই কিন্তু প্রভাবশালী প্রতাপ নাই কিন্তু প্রতাপশালী ভাব সবখানে এই যে আমি কিছু একটা এরপরে আরো একটি বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরি সেটা হচ্ছে অপব্যয় ওর আনে পাকের ভাষায় ইসরাফ ওর আনে পাকের ভাষায় তেবজির আল্লাহ পাকের সাত করছেন কি সুরা ইসরার ছাব্বিশ নম্বর আয়া ও আতিজ আল কুরবা হাকাহু আল মিসকিন प्रजोज्य कनार उद्देश्य दान खैरत कर दान खैरत क्षेत्र सर्वप्रथम जिन अग्राधिकार पा हम आत्मय সেই আত্মীয়তার মধ্যে পিতা মাতাও আছে আপনাকে আল্লাহ পাক অটেল সম্পদ দিয়েছে বাবা মা কষ্ট করছেন জাকাত ছাড়া তাদেরকে যেভাবে পারেন তাদেরকে সহজে করুন এবং এটা ফর্জ হয়ে যায় সন্তানের জন্য আচ্ছা ভাই আছে বোন আছে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে দূরত্ব বাড়বে যে যত নিকট আত্মীয় তার প্রতি আপনার দায়িত্ব তত বেশি এরপরে বলছেন এদেরকে দেওয়ার পর বা এদেরকে কিছু দেন ওয়াল মিসকি মিসকিনদেরকেও কিছু দেন ওয়াবনা সেবিল এবং মুসাফির বা ভবঘুরি যারা আছে যাদের আশ্রয় নেই তাদের কদিন ওয়ালা তুবের জিরা খবরদার এ ব্যাপারে কোনো সীমা লঙ্ঘন করো না আল্লাপাক বলছেন 
ইন্নাল মুবাদজিরিনা কানু ইখওয়ানাস শায়াতিন যারা অপব্যয় করে সীমা অতিরিক্ত খরচ করে তারা সবাই শয়তানের ভাই ওয়া কানাস শয়তানু লি রাব্বিহি কাফুরা আর শয়তান হচ্ছে তার পরবর্তীকারের এক অকৃতজ্ঞ অকৃতজ্ঞ makhluk তা আপনিও আমিও যদি অকৃতজ্ঞ হই তাহলে আমার মাঝে আল্লাহ maaf করুন শয়তানের মাঝে পার্থক্য করতে থাকলো কোথায় আচ্ছা এগুলি বিস্তারিত আলোচনা আমি করছি না আমি শুধু জাস্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন যেটাকে বলা যেটাকে সেটা আমি করছি এরপর আবার এও বলা হয়েছে কার পূর্ণ করবে না ওয়ালা তাজহালিয়াতাকা মাগলুরাতান ইলা উনুকিক ওয়ালা তাবসুতহা কুল্লাল বাস্ত ফাতাকুদা মালুমা মাসউরা যে একেবারে তুমি কি করো না হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না যে আল্লাহ দিয়েছে কিন্তু তুমি দিবা না কাউ আবার এমন ভাবে উজাড় করে দিও না যে যা ছিল সব গিয়ে তুমি আবার ফকির হয়ে গেছো এই ব্যাপারে সুরা ফোরখানের মধ্যে আছে ওতাকি বেইনা দালিকা সাবিলা বরং তুই দুটো মাঝামাঝি অবস্থান তুমি পালন করো সুপ্রিয় দর্শক কয়েকটি আমরা আজকে বললাম যেগুলো আমাদের বর্জন করা উচিত এবং বলতে না বলতে আমরা কিন্তু এই পর্বে শেষে চলে এসেছি যেগুলো আমাদের করণীয় উচিত সে সম্পর্কে দুই একটা আলোচনা আপনাদের সামনে পেশ করব এরপর কিছু আয়াত পেশ করব যেখানে আল্লাহ পাক এক আধারে অনেকগুলো গুণের কথা বলেছেন যেগুলো অর্জন করা যেতে পারে আবার কিছু বর্জন করা যেতে পারে এরপরে যদি তৌফিক হয় আমরা ধীরে ধীরে একটা একটা করে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করব তো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজ এ পর্যন্তই Thank <laughs> you.